হ্যালো বন্ধুরা আমি রায়ান মার্টিনের বাংলা এডিটার মৈত্রেই বসু তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি দ্বাদশ শ্রেণীর অনলাইন বাংলা টিউটোরিয়াল ক্লাস দেশব্যাপী মহামারী করোনার জেরে লকডাউন চললেও পড়াশোনা তো থেমে থাকলে কিন্তু আমাদের চলবে না তাই আজ আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব প্রখ্যাত নাট্যকার শম্ভুমিত্র রচিত আমাদের পাঠ্য বিভাব নাটকটি এই নাটক আলোচনা করার আগে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে নাট্যকার শম্ভুমিত্র সম্পর্কে তবে চলো আমরা দেখে নি নাট্য ব্যক্তিত্ব শম্ভুমিত্র সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাংলা নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রথিকৃৎ শম্ভুমিত্র জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দের বাইশে আগস্ট কলকাতার ডোভা ডোডে তার পিতা শরৎ কুমার মিত্র মাতার নাম শতদল বাসিনী দেবী ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ছিলেন নাট্য রচনায় উৎসাহী তাই কিছুদিনের জন্য বাবার সঙ্গে এলাহাবাদ গেলেও নাট্যাভিনয়ের তাগিদে তিনি ফিরে আসেন কলকাতায় এ সময় তৎকালীন বাংলার রংমহল নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত মাটির ঘর নাটকে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে পেশাদারী নাটকের জগতে তার পরিচয় ঘটে তবে নাটকের ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা ভিন্ন ভাবধারার অনুসারী ছিলেন এই প্রথাগত বাণিজ্যিক নাটকের থেকে সরে এসে তিনি যোগ দেন জনজীবন কেন্দ্রিক নাট্যগোষ্ঠী গণনাট্য সংঘে গণনাট্য সংঘ কমিউনিস্ট ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিল কিন্তু নাট্যকার শম্ভুমিত্র নাট্যাভিনয়ের মতো শিল্পকে রাজনৈতিক মত প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে মেনে নিতে পারেননি তাই আদর্শগত বিরোধের কারণে তিনি গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করেন এবং উনিশশো সালে গঠন করেন তার নিজস্ব নাট্যদল বহুরূপী এই দলের মাধ্যমে তিনি সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন নাটক রচনায় ব্রতি হন এই বহুরূপী বাংলা নাটক নির্বাচন অভিনয় রীতি মঞ্চ নির্মাণ সবকিছুতেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে এই মঞ্চে তার সরচিত নাটক উলু খাগড়া বিভাব সহ তুলসী লাহিরির ছেঁড়া তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চার অধ্যায় রক্তকরবি রাজা মুক্তধারা বিসর্জন গ্রিক রাজারি ঔদিপাউজের বাংলা অনুবাদ রাজা ঐদিপাউজ বাদল সরকারের পাগলা ঘোড়া পাকি ইতিহাস ইত্যাদি নাটক অভিনীত হয় তিনি শুধু নাট্য নির্দেশক এবং অভিনেতা হিসেবেই সফল ছিলেন না অসংখ্য নাটক ছোট গল্প ও প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন সংক্রমণ অরণ্যে তিনতলা ইত্যাদি তার ছোট গল্প এবং চাঁদবণিকের পালা উলু খাগড়া বিভাব ঘূর্ণি ইত্যাদি ছিল তার উল্লেখযোগ্য নাটক নাট্য সাহিত্যে অনবদ্য অবদানের জন্য তিনি সঙ্গীত নাটক একাডেমি পদ্মভূষণ ম্যাক্সাইসায়ের মতো অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেন উনিশশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দের উনিশে মে তিনি পরলোক গমন করেন আমরা এতক্ষণ বিভাব নাটক রচনার নাট্যকার শম্ভুমিত্র সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জেনে নিলাম এবার আমরা জানব এই বিভাব নাটক রচনার প্রেক্ষাপট কেন তিনি এই বিভাগ নাটক লিখেছিলেন বিভাব নাটকটি লেখার ক্ষেত্রে একদিক থেকে যেমন দায়ী ছিল সে সময়কার নবনাট্য আন্দোলন তেমনি অন্য দিক থেকে দায়ী ছিল সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলকৃত একটি উক্তি তাহলে চলো প্রথমে এক এক করে আমরা কারণ দুটো দেখে নিই আঙ্গিকের দিক থেকে যদি আমরা বলতে যাই তাহলে বলতে পারি যে শম্ভুমিত্রের উদ্দেশ্য ছিল কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি নজর না দিয়েই শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের প্রতি এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে উন্নত নাটক রচনা করা অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন নাটক কিন্তু কোন রকম রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশের হাতিয়ার যেন না হয় তিনি সাধারণ মানুষের জন্য শুধুমাত্র অভিনয়ের গুণে ভালো অভিনয় দিয়ে এই নাটককে একটা উন্নত শিল্প করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং তিনি সবসময় চেয়েছিলেন যে নাটকে পক্ষপাতহীন ভাবে স্বাধীন তথ্য প্রকাশ করতে এই নাটকের এতদিন পর্যন্ত চলে আসা নাটকের এই যে দামি দামি মঞ্চসজ্জা আলো ঝালোর পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি ব্যয় যেগুলো হয়ে আসত সেইগুলোকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলেন এই নাটকে এবং শুধুমাত্র অভিনিখুত অভিনয়ের মাধ্যমেই দর্শকদের সবটুকু আনন্দ দিতে চেয়েছিলেন তিনি তবে এ ব্যাপারে সমস্যা তো ছিলই কারণ এতদিন ধরে জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চসজ্জা স্টেজ এসব দেখে সাধারণ দর্শক আতিশয্যহীন এই নাট্যটিকে ভালোভাবে গ্রহণ করবেন কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল নাট্যকারের মনে সেই সন্দেহকে কেন্দ্র করেই বিভাব নাটকটি রচিত তাই বিভাবে নাটক অভিনয়ের মতো সামান্যতম সামগ্রীটুকুও বর্জন করেছিলেন তিনি শুধুই ভঙ্গিমা সর্বস্ব অভিনয় ও দর্শকদের কল্পনাকে হাতিয়ার করে এ নাটক অভিনয় হয়েছিল তাই বিভাব অবশ্যই নবনাট্য আন্দোলনের ধারাকে অনুসরণ করে রচিত হয়েছিল এ কথা আমরা বলতেই পারি এটাই ছিল এই বিভাব নাটকের আঙ্গিকগত দিক তবে এ নাটক রচনার পেছনে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিল সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের বাঙালি সম্পর্কে করা একটি উক্তি তিনি বলেছিলেন বাঙালি কাঁদুনে জাত বাঙালি জাতির প্রতি লেখক শম্ভুমিত্র ছিলেন অসীম শ্রদ্ধাশীল তাই বল্লভ ভাই প্যাটেলের এই তীর্যক মন্তব্যে তিনি আহত হয়েছিলেন 
তাকে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার তাগিদেই তিনি বিভাব নাটকটি লিখলেন এবং বাংলার তৎকালীন আর্থ সামাজিক দুরাবস্থার দিকটি তুলে ধরে দেখালেন যে পরিস্থিতির চাপে আজ বাঙালি হাসতে ভুলে গেছে বাংলার তৎকালীন পরিস্থিতি সে সময় এমনই ছিল যে বেকারত্ব অন্যভাব দুর্ভিক্ষ সেগুলি ছিল নৃত্যসঙ্গী জীবন যেখানে বিপন্ন সেখানে হাসি শুধুই মাত্র বিলাসিতা এই রকম অস্থির পরিবেশে হাসির অনুসন্ধান নিতান্তই মূর্খামির পরিচয় বাঙালি যে আসলে কাদুনে জাত নয় পরিস্থিতি বাঙালিকে কাঁদতে বাধ্য করেছে সমগ্র সমাজকে এই জবাব দেওয়ার জন্যই শম্ভুমিত্র বিভাব নাটকটি লেখেন আমরা এতক্ষণ বিভাব নাটকের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানলাম এবার আমরা দেখব এই বিভাব শব্দটির অর্থ কি এই বিভাব শব্দটা তোমাদের কাছে হয়তো একটু নতুন ঠেকবে তাই তোমাদের একটু বলে দিই বিভাব শব্দটার অর্থ কি এটি কোথা থেকে এসেছে মনে করো তুমি একটা গল্পের বই পড়ছো বা একটা সিনেমা বা নাটক দেখছো পড়তে পড়তে কখনো তোমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে আবার কখনো দুঃখের গল্প পড়লে তোমার কান্নাও পাচ্ছে ভূতের বই পড়লে রাতে ঘুমানোর আগে আবার তুমি ভয়ও পাচ্ছ এরকম কেন হয় তা কি কখনো ভেবে দেখেছ আসলে যখন আমরা কোনো রচনা পড়ি তখন আমাদের মনে নানান অনুভূতি জাগে মনের এই বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলোই হলো এক একটা রস সাহিত্যে প্রচলিত এরকম কয়েকটা রস হলো হাস্যরস বিভৎস রস বীর রস করুণ রস ইত্যাদি এরকম মোট নটা রস আমাদের সাহিত্যে আছে এখন প্রশ্ন হলো এই রস সৃষ্টি হয় কিভাবে এই রস সৃষ্টির মূলে কি বা থাকে এই যে নটা রসের কথা আমি বললাম এই নটা রস সৃষ্টির মূলে থাকে নটা স্থায়ী ভাব এক একটি ভাব থেকে এক একটি রস জন্ম নেয় এই স্থায়ী ভাবগুলো সৃষ্টি করে বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সমন্বয় এখানে অনেকগুলো বড় বড় কথা তোমাদের আমি বলে দিলাম স্থায়ী ভাব বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী ভাব এই কোনো শব্দগুলোই তোমরা হয়তো শোনি তাই তোমাদের দু এক কথায় এই বিষয়টা সহজ করে বুঝিয়ে দিই প্রথমেই আসি বিভাবের কথায় বিভাব বলতে কি বোঝায় বিভাব হলো সেই কারণ যার জন্য নাটক দেখে আমাদের মনে আনন্দ দুঃখ বিষাদ রাগ ইত্যাদি অনুভূতি জাগে তাহলে বিভাব হলো আমাদের মনে অনুভূতি সৃষ্টির কারণ অনুভাব এবার দেখো অনুভাব কাকে বলে আমাদের মনে যে বিভাবগুলির কারণে ভাব জাগছে তখন যে উপায় সেই ভাবগুলো বাইরে প্রকাশিত হয় সেই উপায়গুলিকে কাব্য বা নাটকে আমরা বলি অনুভাব তাহলে অনুভাব হলো ভাব প্রকাশের উভয় উপায় বা মাধ্যম বিভাব ও অনুভাব বুঝলে তাহলে বিভাব আর অনুভাবের মধ্যে সম্পর্ক বা পার্থক্যটা কোথায় তাহলে বিভাবের মাধ্যমে বলতে পারি ভাব সৃষ্টি হয় আর অনুভাবের মাধ্যমে সেই ভাব বাইরে প্রকাশিত হয় এখন তোমাদের মনে হতে পারে এই ভাব প্রকাশ কেন জরুরি লেখকের লেখকের মনে যে ভাবগুলো সৃষ্টি হয় সেগুলো যদি তার মনেই আবদ্ধ থাকতো বাইরে প্রকাশিত না হতো যদি সাহিত্যের মাধ্যমে সেগুলো প্রকাশিত না হতো তাহলে কি সেই সাহিত্যগুলো বহুজন পড়তে পারতাম না সেই সাহিত্যগুলো পড়ে আমরা আনন্দ পেতাম তাহলে দেখো লেখকের মনে যে ভাবগুলো উৎপন্ন হচ্ছে সেই ভাবগুলো উৎপন্ন করছে বিভাব এবং সেই উৎপন্ন করা ভাবটা বাইরে প্রকাশিত হচ্ছে অনুভাবের মাধ্যমে এবং তারপরেই সেই সাহিত্যটা পাঠক পড়ছে তাহলে একটা সাহিত্য যখন আমরা পড়ছি তখন তার তার লেখকের মনের সঙ্গে আমরা একাত্ম অনুভব করতে পারছি এই একাত্ম অনুভব করার জন্য কিন্তু কাজ করছে আমাদের প্রথম বিভাব তারপরে অনুভব আর যেটা না বললেই নয় সঞ্চারী ভাব এই সঞ্চারী ভাবটা খুব ছোট্ট করে বলে দিই সঞ্চার আমরা যে নটা স্থায়ী ভাবের কথা বলেছি এই নটা স্থায়ী ভাব ছাড়া আরো বেশ কিছু ভাব আছে যেগুলো স্থায়ী নয় এরকম তেত্রিশটা ভাবের কথা বলা হয়েছে যেগুলো সৃষ্টি হয় এবং এগুলো ক্ষণস্থায়ী আসলে গিয়ে সেই স্থায়ী ভাবের সঙ্গেই মিলে যায় এরকম কয়েকটা ভাব হচ্ছে চিন্তা বিতর্ক উগ্রতা অলসতা বিষাদ ইত্যাদি এগুলোই স্থায়ী ভাবকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে তাহলে বুঝতেই পারলে যে এই বিভাব শব্দটা নাট্য সাহিত্যের একেবারে গভীরের সঙ্গে সংযুক্ত এবং অত্যন্ত অর্থপূর্ণ একটা শব্দ এই বিভাব বা কারণগুলো না থাকলে আমাদের মনে হাসি ভয় কান্নার মতো অনুভূতিগুলোই জাগতো না এবং কোনো সাহিত্য পড়েই আমরা স্বাদ উপলব্ধি করতে পারতাম না সাহিত্য রচনা ও পাঠ করা সবই আমাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ত আর হ্যাঁ তোমাদের একটা বিষয় এতক্ষণ বলাই হয়নি বিভাব নাটকটা কিন্তু একটা একাঙ্ক নাটক এই নাটক হলো আদর্শ নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ যার একটি মাত্র অঙ্ক থাকে বা আমরা বলতে পারি যে নাটক একবারও পর্দা না পড়ি একটি মাত্র দৃশ্য শেষ হয় 
মানে কি এই একাঙ্ক নাটক হচ্ছে খুব ছোট আকারের নাটক যেখানে নাটকটা পুরো অভিনয় হয়ে যায় একটা স্টেজ একবার পর্দা পড়ে মানে নাটক যখন শেষ হয় তখনই একবার পর্দা পড়ে নাটকের মাঝখানে মাঝখানে কিন্তু পর্দা পড়ে না এটা খুব সংক্ষিপ্ত আকারের একটা নাটক অল্প সময় অভিনয়ের জন্য এই নাটকগুলো লেখা হয় বিভাব এরকমই একটা সংক্ষিপ্ত আকারের নাটক এবার আমরা তাহলে মূল নাটকের আলোচনায় প্রবেশ করি এবং নাটকটা আলোচনার সাথে সাথে বিভাব এই নামকরণটার যৌক্তিকতাও বুঝেনি আশা করি টেক্সট বই তোমাদের সবার কাছেই আছে তাই আমি প্রত্যেকটি লাইন ধরে নাটকটা না পড়ে সরাসরি আলোচনায় চলে যাচ্ছি আজ আমরা এই নাটকের প্রথম দিকের কিছুটা অংশ পড়ব তাহলে চলো শুরু করা যাক এই নাটকের প্রধান চরিত্র হলেন তিনজন শম্ভু অমর এবং বৌদি নাটকের শম্ভু নাটকের শম্ভু বাস্তবে নাট্যকার শম্ভু মিত্র স্বয়ং অমর হলেন বহুরূপীর অন্যতম সদস্য অমর গাঙ্গুলি এবং বৌদি হলেন নাট্যকারের নাট্যকার শম্ভু মিত্রের স্ত্রী তৃপ্তি মিত্র বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীতে সকলেই তাকে বৌদি বলে ডাকতেন আসলে এই নাটকের লেখক কোন রকম কোন আতিশয্য আনতে চাননি যা হয়েছে তা সোজাসুজি সরল ভাবে লেখক দেখাতে চেয়েছেন তাই এই নাটকের প্রত্যেকটা চরিত্রই তাদের নিজেদের নাম নিয়ে এসেছে বহুরূপী নাট্য দলের তিনজন প্রধান ব্যক্তি শম্ভু মিত্র অমর গাঙ্গুলি এবং তৃপ্তি মিত্র তারাই এই নাটকের মূল চরিত্র এবং তারা সবাই নিজের নিজের নামে উপস্থিত স্টেজের পর্দা খুললে নাটকের সূচনায় দেখা যায় সম্পূর্ণ ফাঁকা মঞ্চ সিধে সাদা আলোর নিচে দাঁড়িয়ে শম্ভু মিত্র কোন রকম ভনিতা ছাড়াই তিনি দর্শকদের সরাসরি বলতে শুরু করেন এই নাটকটির নামকরণ প্রসঙ্গে তার মতামত তিনি বলেন এ দেখো আমি একটা লাইন পড়ছি যে তিনি কি বলেন আমাদের মনে হয় এর নাম হওয়া উচিত অভাব নাটক তাহলে শম্ভু মিত্র কিন্তু মনে করেছেন যে এই নাটকটার নাম বিভাব না হয়ে অভাব নাটক হওয়া উচিত এবং এখানে আমরা কোন রকম কোন মঞ্চ সজ্জাও পাই না সরাসরি তিনি সোজা আলোর নিচে দাঁড়িয়ে দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে শুরু করে দেন এবং তিনি দর্শকদের অকপটেই জানান যে এই নাটকটার হওয়া উচিত নাম হওয়া উচিত অভাব নাটক এই নাটকটির নাম পুরানো নাট্যশাস্ত্র ঘেটে এক ব্যক্তি বিভাব রাখলেও লেখক অত শত বুঝতে চান না তিনি দেখেছেন ভালো স্টেজ সিনসিনারি আলো ঝালোরের তীব্র অভাব থেকেই প্রথাগত নাটকের বাইরে বেরিয়ে এই অভিনয় সর্বস্ব নাট্য পদ্ধতিকে তাদের বেছে নিতে হয়েছে তাহলে কেন এই নাটকটার নাম তারা অভাব লিখেছে কারণ এই তারা অভাবের জন্যই কিন্তু এই রকম সবকিছু ছাড়া আলো স্টেজ সবকিছু ছাড়া একরকমের নাটক লিখে তারা বেছে নিয়েছে কারণ কোনো কিছুই তাদের কাছে ছিল না তাই জন্যই তার মনে হয়েছে যে এটার নাম অভাব নাটক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে কেন তাহলে তার নাম মনে হয়েছে যেটা অভাব নাটক হওয়া উচিত আর এরই পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থার প্রতিও লেখক কিন্তু বিদ্রুপ করেছেন একটা কিছুটা পঙ্ক্তি আমি পড়ছি সেখানে দেখো যে কিভাবে তিনি সরকারি ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রুপ করেছেন তিনি বলেছেন সঙ্গে থাকবার সঙ্গে থাকবার মধ্যে আছে কেবল নাটক করবার বোকামিটা তাও যদি বা যোগাযন্তর করে অভিনয় একটা ফাঁদি সঙ্গে সঙ্গে দেখি সরকারের পেয়াদা খাজনার খাতা খুলে স্টেজের দরজায় হাজির তারা পেশাদারের কাছে খাজনা নেন না কিন্তু আমাদের কাছে নেন কারণ আমরা তো নাটক নিয়ে ব্যবসা করি না তাই সরকার আমাদের গলা টিপে খাজনা আদায় করে নেন তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে যারা অভিনয়কে যোগ্য মর্যাদা না দিয়ে ব্যবসায় পরিণত করেছে তাদের থেকে খাজনা না নিয়ে এইসব অভাবগ্রস্ত ছোট ছোট নাট্যগোষ্ঠীর থেকে জোর করে খাজনা আদায় করে সরকার এতে তাদের এতে তাদের নাট্য দলে আরো অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে নাট্য দল এইসব অভাব সত্ত্বেও তারা একটা পেঁয়াজ বার করেছেন যে নাটকটাকে কিভাবে তারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন কি সেই পেঁয়াজটা একটা পেঁয়াজ বার করেছেন তো এই পেঁয়াজটা কি এই পেঁয়াজ হলো এমন এক অভিনয় কৌশল যেখানে স্টেজের কোনো দরকার নেই কোনো মতে একটা প্ল্যাটফর্ম হলেই হলো সিন সিনারি দরজা জালনা টেবিল বেঞ্চি কিছুরই দরকার হবে না ফাঁকা মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্য বক্তব্য উপস্থাপিত হবে আর স্টেজ সিন সিনারি দর্শক সেই নাট্য বক্তব্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কল্পনা করে নেবে এতে তাদের খরচও বাঁচবে আবার অভিনয় করা শখও পূরণ হবে আবার রঙ্গমঞ্চ না থাকায় সরকারকে খাজনাও দিতে হবে না তাহলে বুঝতেই পারছো যে এই প্যাঁচটা হচ্ছে কিভাবে জিনিসপত্র এড়িয়ে বা কিভাবে আতিশয্য এড়িয়ে খুব সাধারণ ভাবে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে অভিনয় করা যায় কিছুই তাদের থাকবে না কিন্তু শুধুমাত্র অভিনয় করার শখ আছে বলে তারা শুধু অভিনয়টা করবেন এবং এই অভিনয়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দর্শক যারা তারা মনে মনে বাকি দৃশ্যপটগুলো কল্পনা করে নেবে ধরো কোথাও বলা হয়েছে যে একটা ঘরের কথা যখন দর্শক অভিনয় করছেন তখন তিনি অভিনয়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে সেটা একটা ঘর কিন্তু সেখানে বাস্তবিক স্টেজে কোনো ঘর নিয়ে আসা হলো না দর্শক কিন্তু সেটা কল্পনা করে নেবে অভিনয়টুকু দেখেই তাহলে এটা যে নবনাট্য আন্দোলনের ধাঁচে গড়ে উঠেছে সেটা এখান থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে কারণ নবনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছিলাম আমি তোমাদের আগে বলেছিলাম যে নবনাট্য আন্দোলনে কিন্তু এই ধরনের সবকিছু জিনিসকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অভিনয়কেই দেখা হয়েছিল 
এখনো কিন্তু নাট্যকার মূল নাট্য বক্তব্যে প্রবেশ করেননি দর্শকদের এই ভিন্ন নাট্যরীতির সঙ্গে শুধুমাত্র পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন এতক্ষণ আর কেন তিনি এই বিকল্প নাট্য ভাবনা ভেবে নিয়েছেন সেটাও কিন্তু তিনি একটুখানি জাস্ট কারণটা বলে দিচ্ছিলেন তাহলে আশা করি তোমরা এইটুকু অংশ সবাই বুঝতে পেরেছ তাহলে চলো এবার পরের অংশটায় যাই এবার তিনি বলেন যে কোথা থেকে তার মাথায় এই নতুন ধরনের নাট্যরীতির বুদ্ধি এসেছিল তিনি পুরনো এক বাংলা নাটকে দেখেছিলেন লেখা আছে রাজা রথারো রাজা রথারোহনম নাটয়তি এই কথাটার মানে হলো রাজা রথে চড়ার ভঙ্গি করলেন রথারোহনম মানে রথে আরোহণ করার নাটয়তি মানে নাটক করলেন বা অঙ্গভঙ্গি করলেন কিন্তু সেই ভঙ্গিটি যে কেমন ছিল সে সম্পর্কে কিন্তু কিছু জানা যায়নি তিনি শুধু এটুকু বুঝেছিলেন যে প্রাচীন নাটকে স্টেজে সত্যি রথ না এনে রথে চড়ার ভঙ্গি করেই অভিনয় চলতো অর্থাৎ সত্যি রথের অভাবেও কিন্তু অভিনয় থেমে থাকতো না তবে আজকের দর্শক কি সেরকম ভঙ্গি মেনে নেবে এ ব্যাপারে সন্দেহ জেগেছে তার মনে শুধু তাই নয় উড়ে দেশের যাত্রায় অর্থাৎ উড়িষ্যার এক যাত্রায় তিনি দেখেছিলেন যে রাজা দুধকে বলেছিলেন তমে ঘোড়া নেই কেরি চঞ্চল খবর নেই আসিবি এটার মানে হচ্ছে যে তুমি ঘোড়া নিয়ে তাড়াতাড়ি খবর নিয়ে আসবে আর সঙ্গে সঙ্গে দু দু পায়ের ফাঁকে লাঠি গলিয়ে হেট হেট করে ঘোড়ার ভঙ্গি করতে করতে স্টেজের মধ্যে এক পাক্ষে আবার একটু পরে খবর একটু পরে এসে রাজাকে খবর জানায় সত্যিকারে ঘোড়া নেই দুধ খবর আনতে স্টেজের বাইরে বেরোয় না পায়ের ফাঁকে গড়ানো লাঠিটাকে ঘোড়া বলে মেনে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না দর্শকদের তারা ঘোড়ার অভাবে ওই লাঠিটাকেই ঘোড়া বলে মেনে নেয় দর্শক শুধু নাট্য বস্তু দেখতে থাকে আর বাকি সব উপকরণকে অপ্রাসঙ্গিক ভেবে তারা গুরুত্বও দেয় না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেখক বারবার দর্শককে স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে নতুন নতুন নাট্যরীতিতে তিনি অভিনয় করতে যাচ্ছেন তা আসলে কিন্তু নতুন নয় বহুকাল থেকে এগুলো প্রচলিত ছিল আসলে ক্রমে ক্রমে অভিনয়গুলো মানুষের কাছে গৌণ হয়ে গেছে এবং নাট্য উপকরণ সাজসজ্জা এগুলো এত প্রধান হয়ে পড়েছে যে দর্শক নাটকের অভিনয়ের থেকে এগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তাই কবি সন্দেহ করেছেন নাট্যকার সন্দেহ করেছেন যে আমাদের শিক্ষিত দর্শকরা হয়তো এগুলো মানতে চাইবে না শুধু তাই নয় মারাঠি তামাশায় তিনি দেখেছেন যে এক চাষি স্টেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে জমিদারের কাছে অনুনয় করলো এবং জমিদার তার কথা না শোনায় মন্দিরের কাছে চলে গেল সেই চাষি আর ভগবানের কাছে নালিশ জানাতে শুরু করলো তবে সে মন্দিরের কাছে চলে গেল জমিদারের কাছ থেকে এর জন্য কিন্তু সে স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেল না স্টেজেরই একটা কোনো জায়গায় একটা কাল্পনিক মন্দির সে কল্পনা করে নিল সত্যিকারের কোনো মন্দিরও এলো না একটা মন্দির ভেবে নিল এবং সেখানেই হাত জোর করে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে বসে গেল এবং আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে যে এতক্ষণ এত এতক্ষণ যিনি জমিদার সেজে বসেছিলেন তিনি একটা সবার সামনে সব দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে গোপ আটকিয়ে নিয়ে মুখে তিনি পুরোহিত ছেড়ে চলে এলেন দর্শকের সামনে এবং দর্শক এই ঘটনাও মেনে নিল এতেও দর্শকের কিন্তু কোন রকম কোন অসুবিধা হলো না যে এক্ষুনি যে ব্যক্তিকে তারা রাজা হিসেবে দেখছিলেন সরি জমিদার হিসেবে দেখছিলেন তিনি চোখের সামনে দিয়ে পুরোহিত হয়ে গেলেন লেখক এই দৃশ্যটা দেখে অবাক হলেন আবার মনে মনে আনন্দিত হলেন তার মনে হলো যে এই তো দিব্যি উপায় আছে জিনিসের অভাবেও তো অভিনয় চলছে এবং দর্শকও তো সেই অভিনয় দেখছে তাহলে এই উপায় তাদের অভাবগ্রস্ত নাট্যচর্চাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব যদি মনে মনে এটা ভাবলেন যে এভাবে যদি নাটক অভিনয় চলতে পারে তাহলে তারাও অভিনয়ের মাধ্যমে কিন্তু নাটক চর্চা চালাতে পারেন কিন্তু পাশাপাশি তিনি এটাও ভাবলেন যে এসব বোধ হয় গ্রাম্য দর্শক বলেই মেনে নিয়েছে শহরের ইংরেজি জানা বিলিতি বায়োস্কোপ দেখা লোক এসব কিন্তু মানবে না শিক্ষিত বাঙালির রুচি বোধের প্রতি লেখকের সন্দেহ প্রকাশিত হয়েছে এখানে তবে তার মনে হলো বাঙালি মেনে নেবে নিশ্চয়ই যদি কোন ইংরেজ অভিনয় এই অভিনয় রীতিকে মেনে নেয় কারণ বাঙালি ইংরেজদের অন্ধভাবে অনুসরণ করে তাদের হ্যাঁতে হ্যাঁ মেলায় আর তাদের নাতে না তাই তিনি অপেক্ষা করে রইলেন কোন ইংরেজ নাট্য ব্যক্তির এই রীতির অভিনয়কে মেনে নেওয়া পর্যন্ত দেখো এই কথাটার মধ্যে দিয়ে লেখক কিন্তু বাঙালি জাতির অনুকরণ প্রিয়তাকে ভীষণ ভাবে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে বাঙালি জাতি দেশীয় সংস্কৃতি মানতে রাজি নয় বিদেশি অনুমোদনই তাদের কাছে যে কোনো কিছুর গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি যতক্ষণ কোন বিদেশি না মানবে ততক্ষণ কিন্তু তারা সেই ভালো জিনিসটাকেও মানবে না আর বিদেশিরা যদি সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় তাহলে তারা যে জিনিসকে এতক্ষণ মানতে চায়নি সেটাকেও কিন্তু তারা মেনে নেবে তবে এই সময় তিনি আইজেন আইজেনস্টাইন সাহেবের লেখাও পড়লেন এই আইজেনস্টাইন সাহেব ছিলেন বিখ্যাত রাশিয়ান চিত্র পরিচালক এই আইজেন আইজেনস্টাইন সাহেব লিখেছিলেন তিনি জাপানি কাবুকি থিয়েটার দেখেছিলেন এবং এই অভিনয় তার ভীষণ ভালো লেগেছিল এখন বলে রাখি কাবুকি থিয়েটার কিন্তু আসলে ভঙ্গি বহুল এক অভিনয় রীতি এখানে সঠিক মঞ্চসজ্জা বলে কিছু থাকে না শুধুমাত্র অভিনয় বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রেক্ষাপট রচনা করা হয় মাত্র
বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আর লেখক বুঝলেন যে আইজেনস্টাইন সাহেব যখন এই অভিন সর্বস্ব নাট্যরীতিকে মর্যাদা দিয়েছেন তাহলে কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষও কিন্তু এবার মেনে নেবে যেহেতু ইংরেজরাও এই নীতিকে মেনে নিয়েছে তাহলে আজ আমরা নাটকের এটুকু অংশই পড়লাম এবার চলো আরেকবার দেখে নিই যে এই অংশটুকুর মধ্যে দিয়ে আমরা এই নাটকের কি কি বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করলাম সেগুলো আরেকবার আলোচনা করে দিই এই অংশটুকুর বৈশিষ্ট্য প্রথমেই দেখো এর মধ্যে দিয়ে আমরা যেটা যে বৈশিষ্ট্যটা পাই সেটা হচ্ছে নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে লেখকের গভীর জ্ঞান লেখক বলেন যে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্র ঘেটে কেউ কোনো একজন তার নাটকের নাম দিয়েছেন বিভাগ বিভাব আসলে তো এই নামটা লেখকেরই দেওয়া অন্য কেউ তো দেননি তাই এখান থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে কিন্তু লেখকের গভীর জ্ঞান ছিল তাই জন্য তিনি এরকম বিভাব এর মতন একটি সংস্কৃত বিষয়ক নামকরণ করেছিলেন দেখো আর আমরা কি জানতে পারি প্রাদেশিক ও বৈদেশিক নাট্যচর্চা সম্পর্কেও কিন্তু লেখকের গভীর জ্ঞান ছিল শুধুমাত্র সংস্কৃত নাট্যচর্চা বলে না লেখক কিন্তু আমাদের দেশের বিভিন্ন অন্যান্য প্রাদেশিক অঞ্চলে এবং তার সাথে সাথে বিদেশেও কোথায় কি নাট্যচর্চা হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কেও তার জ্ঞান ছিল তাই জন্যই কিন্তু এই নাটকে আমরা বিদেশের জাপানের তোমার কাবুকি থিয়েটার সম্পর্কে জানতে পারি আবার আমরা বিভিন্ন প্রাদেশিক উড়িষ্যা মারাঠি যাত্রা বা উড়িষ্যা উড়ে দেশের যাত্রা এগুলো সম্পর্কেও কিন্তু আমরা নানা তথ্য এই নাটকের মধ্যে জানতে পারি এরপরে যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে বাস্তব কেন্দ্রিকতা এই নাটকের চরিত্ররা কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয় তারা তাদের বাস্তব পরিচয়ই যে যে যার সরনামে এই নাটকে এসেছে শম্ভু হয়েছেন শম্ভু অমর গাঙ্গুলি হয়েছেন অমর তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেখক কিন্তু এই নাটককে বাস্তবকে হুবহু অনুসরণ করেছেন কাল্পনিকতার আশ্রয় দেননি এরপরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথাগত নাটকের বিরোধিতা এটা তো অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখেন না যে এতক্ষণ ধরে তোমাদের আমি যে পড়ালাম সেখানে বারবার করে আমি বলেছি যে এই নাটকটা কিন্তু প্রথা বিরোধী নাটক তাই জন্যই কিন্তু প্রথম থেকেই আমরা কোন রকম আলো স্টেজ মঞ্চসজ্জা কিছুই পাইনি সরাসরি লেখক কিন্তু দর্শকদের সঙ্গে কথার মধ্যে দিয়ে নাটকটা শুরু করেছেন এর শুরুটাও অভিনব এর কোন রকম কোন আড়ম্বর আমরা এই নাটকের মধ্যে দেখতে কিন্তু পাইনি শুধুমাত্র ভঙ্গি সর্বস্ব অভিনয়ের কথাই বারবার করে এই নাটকের মধ্যে বলা হয়েছে এরপর যেটা পাই সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ইংরেজি শিক্ষিত অতি আধুনিক বাঙালি সমাজের প্রতি লেখক কিন্তু বিদ্রুপ করেছেন তাই জন্যই তিনি বারবার বলেছেন যে আমাদের দেশে উড়ে যাত্রায় বা মারাঠি তামাশায় বা পুরনো বাংলা নাটকে এসব ভঙ্গি সর্বস্ব অভিনয় দেখলেও বাঙালিরা কিন্তু মেনে নেবে না বাঙালিরা মেনে নিতে পারে একটাই শর্তে যদি কোনো সাহেব এই ধরনের ভঙ্গি সর্বস্ব নাটককে বলেন যে হ্যাঁ এই ভঙ্গি সর্বস্ব নাটকটি উৎকৃষ্ট মানের নাটক তাহলে একমাত্র কিন্তু বাঙালিরা মান মেনে নেবে এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু লেখকের বাঙালি সমাজের প্রতি একটা তীব্র অনুকরণ প্রবণতা এবং ব্যঙ্গ কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি আর এরপরে যে বৈশিষ্ট্যটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে বাংলা নাটকের আর্থিক অসঙ্গতি অবশ্যই বিভাগ নাটকের মধ্যে কিন্তু আমরা বাংলা নাটকের সেই সময় আর্থিক দুরাবস্থা দিকটা কিন্তু বারবার দেখতে পেয়েছি তাই জন্যই কিন্তু প্রথমেই তিনি বলেছিলেন যে এই নাটকের নাম হওয়া উচিত অভাব নাটক কারণ আলো সিনসিনারি ঝালোর কোনো কিছু কেনারই কিন্তু টাকা ছিল না তার উপরে ছিল সরকারের অত্যাচার খাজনা নেওয়ার অত্যাচার তাহলে এই দিকগুলো থেকে আমরা তৎকালীন বাংলা সরকারের বা ভারত সরকারের নাট্যচর্চার উপরে যে অত্যাচার সেই দৃশ্যটাও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারি নাটক তো পড়া হলো এবার চলো দেখে নিজে এখান থেকে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে তোমরা আমি যে প্রশ্নগুলো বলছি সেগুলো কিন্তু খাতায় লিখে নিতে পারো দেখো প্রথম যে প্রশ্নটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে বিভাব কথাটির অর্থ কি এটি কোথা থেকে এসেছে আমি আরেকবার করে সব প্রশ্ন রিপিট করে দিচ্ছি তোমরা লিখে নাও বিভাব কথাটির অর্থ কি এটি কোথা থেকে এসেছে দু নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বিভাব নাটকের নাম অভাব নাটক হওয়া উচিত ছিল বলে কেন লেখক মনে করেছেন বিভাব নাটকের নাম অভাব নাটক হওয়া উচিত ছিল বলে লেখক কেন মনে করেছেন তিন নম্বর প্রশ্ন পুরনো বাংলা নাটক উড়ে দেশের যাত্রা এবং মারাঠি তামাশায় নাট্যকার যে অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার দেখেছেন বিভাব নাটক অবলম্বনে তা আলোচনা করো আমি আরেকবার বলছি পুরনো বাংলা নাটক উড়ে দেশের যাত্রা এবং মারাঠি তামাশায় নাট্যকার যে অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার দেখেছেন বিভাব নাটক অবলম্বনে তা আলোচনা করো এবার যাচ্ছি পরের প্রশ্নে চার নম্বর প্রশ্ন বুদ্ধিটা কি করে এলো তা বলি এটা কোটেশনের মধ্যে রাখবে বুদ্ধিটা কি করে এলো তা বলি বুদ্ধিটা কি সেই বুদ্ধি কিভাবে এসেছিল বুদ্ধিটা কি সেই বুদ্ধি কিভাবে এসেছিল 
এবার যাচ্ছি পরের প্রশ্নে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন তারা এসব মানবে কেন কারা কি মানবে না বলে লেখক আশঙ্কা করেছেন তারা এসব মানবে কেন কোটেশনের মধ্যে লাইনটা তারা কি মানবে না বলে লেখক আশঙ্কা করেছেন ছ নম্বর প্রশ্ন এই পরে বুকে ভরসা এলো কি পরে কার বুকে ভরসা এসেছিল এবং কেন এই পরে বুকে ভরসা এলো কোটেশনের মধ্যে কি পরে কার বুকে ভরসা এসেছিল এবং কেন আশা করি সবাই লিখতে পেরেছ এই প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর পেতে তোমরা রায় ও মার্টিনের সাহিত্য বিচিত্রা দ্বাদশ শ্রেণীর বইটি অবশ্যই অনুসরণ করো উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা পরীক্ষা ও সংসদ নমুনা প্রশ্নোত্তর সংযোজিত এই বইটি তোমাদের পড়াশোনায় সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত লকডাউনে ঘরে থাকো সুস্থ থাকো আর অবশ্যই পড়াশোনাটা চালিয়ে যাও